你们在干什么？你们把这里当成什么地方？杂耍园子还是青楼茶馆呢？前面的饼铺都在等着你们的糕点上柜，你们都在这里胡闹，不想干了是不是？不想做，现在就可以滚了。明秀，大姐，对不起，是我。我谁是你大姐？少跟我攀关系了。明秀，你要真的想发脾气，要把事情搞清楚。明月，你少开口。我大小姐教训下人，没有你插嘴的份儿。这里是我们的饼铺厂房，是高家的生财种地耶。谁让你进来这里的？啊？我不是警告过你了吗？你是存了心。想偷我家的才艺是不是？啊！你偷走了什么东西？你不说话就赖得过吗？你手里拿了什么东西？铁证如山呐、啊！你不仅想要偷走才艺，还想偷走我们家的材料，是不是？明秀，你胡说八道什么呢？孟浩然，你这个吃里扒外的东西，竟然敢勾搭这个贱丫头！这不关浩然的事，是我自己要进来的。他混账！跟着你一起做贼，你不可以冤枉我，我没有做贼。你这个贱丫头，还敢跟我顶嘴？小姐，你疯了！杜浩然，你你把手放开！你怎么可以动手打人？我高明秀想打谁就打谁，你要把我怎么样？管得了我？你干什么？你不要说话，浩然，这是怎么回事？姑妈，是明秀她性子太急了，她误会了明月，她没有听完我们解释。我们，娘，你听到了？她说的是我们，她和那个不要脸的贱丫头。好了，我在问浩然话，你到一边安静去。浩然，你刚才说。你们，你们怎么了，姑妈？我说的我们，没有别的意思。明月她只是想来厂房帮忙，我告诉她高家的饼是怎么做出来的。明秀没有听我们的解释，误会了明月。行了，我知道了。不，娘，你没有听懂啊！我不懂，就你懂。你的李树呢？人家来了半天了，你看到他了吗？你向他问好了吗？大嫂好，好什么好？我还不是你大嫂，不许乱叫。哎，明秀，明秀，这就走了？这么就算了？娘，你看什么呢？嘘，小声。高伯母，啊，让你看笑话了。明秀这孩子太任性了，都怪我太宠她了。嗨，高家的大小姐，要是没有点脾气，那才奇怪呢。啊，呃，这位就是府上的三小姐吧？啊。三小姐，你对高家的关心很感人呐、啊。这里是厂房，工人们进进出出，人多嘴杂，遭是非，根本不是你该来的地方。就算你不在乎，也要顾及到老爷的脸面吧。我只是想去厂房里面看看，有没有可以让我帮得上忙的地方。你是什么身份？怎么能让你到这里来干粗重的活？你给我少添点麻烦，别让我再添人手伺候你，就是帮了最大的忙了。小香，我让你伺候三小姐，你就是这么伺候的吗？你把她带到这种地方来吗？三小姐的名节要是有什么损伤
，你担当得起吗？我我我，这不怪他，是我自己要去的。啊不不不，是是是我的错，是是我。好了，赶快起来吧，伺候三小姐回房去，好好梳洗，有个小姐的样子。是是是，哎，真没趣儿。那那那那，你看看，那那个。要是您没有别的吩咐，我也先回去了。罗少爷，失陪了。啊，你忙，你忙。哎，林姐，啊，你搁这儿站着干嘛呀？你不要去看厂房吗？高明秀想要的东西，谁都别想得到。我宁可毁了，我绝不会毁了。不许动！不许动！夫人，你们俩先下去。是夫人。夫人你今天丢的人还嫌不够吗？明秀，你太让我失望了。堂堂高家大小姐，竟然在那么多人面前像村妇一样撒野叫骂，你还动手打人。更让人难堪的是，这一切都让人杰看见了。你让罗家怎么看你？我不在乎，他最好把所有的事情都告诉罗仁豪。你不要那么没有教养，在人面前丢人现眼好不好？对，我没有教养。我丢人现眼，我让罗仁杰看笑话了。我不配做高家的大小姐，可不可以？你你不用教训我了，来不及了。谁叫你生下我呢？你够了，不够，不够，我这口气永远都出不够的。是你先动手打人，你还有什么委屈的？我打个丫头有什么不对？仁杰看到了，你明知道罗家的人来了，你还当着这么多人面前教训我，不给我颜面。而且，浩然和那个贱丫头也给我难看。你还指望罗家人怎么看我呢？我不嫁了，我不要让罗家人看笑话。我现在就告诉罗仁杰，明秀，明秀，和罗家的婚事是铁板钉钉的事儿，不允许更改。为什么？为什么不能更改呢？你不让我跟好人在一起，难道你就同意明月跟好人在一起吗？你难道不知道他在打什么主意吗？他就是要让浩然成为爹的女婿，然后再让爹把整个高家都给他。等爹走了之后，这整个高家都会是那个贱丫头的了，你懂吗？你想过吗？你就只会约束我，就只会管我，连我喜欢谁你都要做主。我喜欢浩然有什么不对的？有什么不好的？至少不会把好处摆给别人。娘，你为什么不能替我想想呢？我不要，我不要嫁，我不要嫁给罗仁豪。娘，我不要嫁给罗仁豪，我不要嫁。我不要嫁给罗仁豪，我不要嫁。
小姐，以以以后，别着急，你慢慢说，只要慢慢说就可以说清楚，别人不会笑你的。以后，不要替我挨骂，我我是丫头，打打骂都没关系。小香，你照顾我，我就应该保护你。丫头也是人，大姐。他不应该自己不开心就拿你出气，大明也是一样。以后只要不是你的错，我绝对不会再让任何人欺负你。小姐，你真真好。怎么回事？老老爷，爹你回来了。谁打这丫头了？啊，是误会，已经没事了。她是小香，是大娘叫过来陪我的。小香，谁打你了？小香是你的丫头，打她就跟欺负你是一样。告诉爹，谁这么大胆子？我说的是误会，没事就好了。爹，我既然已经来了，我就不会被一点小事吓到。我会照顾好自己的。这是跟你娘太像了。啊，夫人。哎，阿贵。哎。你不回来了？还是。路上还顺利吧？还算顺利。啊。哎，这是什么？啊，这是老爷送给三小姐的。一点小玩意儿，啊，老爷人呢？啊，水水月斋。这一路上，老爷身体还好吗？哎，挺好的，挺好的。哼，夫人，老爷有个交代，说是今天晚上在水月斋。用晚餐，知道了。是。进。姑妈，你没到食堂去吃饭，是不是还在为白天的事情不开心呢？怎么会呢？我刚才一边做一边吃，所以没有感觉饿。姑妈，您坐。哎，这是做什么？我想试试看，除了玫瑰跟桂花，糕饼里还能掺和进来什么新的口味。你很用心呢、啊，看来。高家饼铺可以托付给你了，姑妈。外人怎么说我，连您也这么看我。对不起，浩然。姑妈最近的心情很不好，自从那个丫头进门之后。您说的是明月吧，姑妈？你说的那个丫头，她已经进了高家的门。现在其他人都知道高家有个三小姐，你能视而不见她多久呢？我也不知道怎么了，总是要和这对母女纠缠。有时候。我还真的把他们视作自己的天敌。天敌，姑妈，有这么严重吗？刘碧云，一直像幽魂一样跟着我。我的婚礼，我的洞房，我生活的一切，他几乎无所不在。
你给我拉出去！走，李明。哎，少爷，你少爷，放开我！少爷，少爷，你不能去！少爷，云。玉明说他走了，死了。是的，他是走了，是死了，可他还是缠着玉明，缠着高家。真是，走了个死的，又来个活的。姑妈，明月她只是个孩子，她不会伤害到任何人的。她来到高家，就是伤害。她是个祸害，她只能给高家带来灾难。这一点我知道，我也能感觉得到。可我就是，我就是不能说，因为我是高夫人。我不能让人说我，连个丫头都容不下。姑妈，您大人有大量，您就别跟一个小女孩见识了。明月她，她只是个小女孩吗？你只把她当做小女孩，好人，在你眼里。一定是个漂亮的姑娘，是吗？浩然，姑妈一直拿你当自己亲生儿子一样看，你的将来，姑妈会有所考虑，她不会让你受委屈的。你真的不要胡思乱想。走歪路啊，浩然！你姑父已经有后，得知就算再怎么不行，高家的一切也都会是他的，这就是命，你懂吗？我说的话你听见了吗？姑妈的话，你就好好想想吧。